جام دکتر آل رزا این در زمینه توفاله ها در با استفاده از انرژی اتمی این هزینه هاش هم داره بیشتر از این هم میشه یعنی امروز برای بردن این توفاله ها یا برای پنهان کردن این توفاله ها هزینه هایی رو که فردا باید انسان های روی کره زمین باید بپردازند و نسل های آینده باید تلفاتی رو که باید بدن به مراتب هزینهش برای انسان های روی کره زمین بیشتر اینطور نیست کاملا یعنی ما اگر بهش بگیم سوسایرال کاست اگر ما سوسایرال کاست یعنی اون کاری که همین که شما فرمودید که ما بگیم که این خرجی که ما الان نمی کنیم بعدا چندین برابر بایستی بشه این خرج خیلی خیلی زیادتر یعنی وقتی که صحبت میکنن که اینقدر جاهای جاهایی که اینها رو میخوان خاک بکنن هی داره کمتر میشه وقتی که نسلا داره فکر میکنه که اینا رو تو موشک بذاره به بیرون از جو زمین برسونه یعنی خرج ها خیلی خیلی بیشتر خواهد بود در آینده و این روز به روز هرچی که مردم دنیا به فکر این باشن که به فکر زیست خودشون و نسل آینده نسل های آینده دنیا باشن یعنی به طور تمام کره زمین نگاه بکنین این خرج خیلی زیادتر به اضافه اینکه جناب دکتر آل رضا ما همین امروز در مناطق جنوبی ایران در جاهای زیادی میبینیم که گاز رو به دلیل اینکه نیاز هستش که نمیتونن ذخیره بکنن میسوزونن گاز رو یعنی ما گاز رو به دلیل اینکه امکانات نگهداری این گاز رو نداریم داریم میسوزونیم نه فقط حالا گاز برای ما اصلا هزینه ای نداره بلکه خود همین سوزاندن این گاز به اون ترتیب هم هوا رو آلوده میکنه بنابراین ما حقیقتا هیچ هزینه ای نخواهیم داشت اگر از گازمون استفاده بکنیم اینطور نیست کاملا درسته بعدا ما یک کمی بیشتر نشون میدم اگه ما برگردیم بریم به نه بر نگردیم ولی بریم جلو و صفحه بعدی رو نگاه بکنیم بله. ما نگاه بکنیم که ما چقدر نفت داریم و چقدر گاز داریم ما الان نگاه بکنیم ما در حدود 137 بلیون بشک زخایر نفتی ما است در حال حاضر و این در در حدود بین دو نفر کشور دوم یا سوم در در تمام دنیا میذاره یعنی نظر به نفتی ما در این حال هست ولی وقتی که به گازمون نگاه بکنیم ما در حدود 29 6 دهم تریلیون متر مکعب گاز داره که این ما رو بعد از روسیه ما رو نفر دوم میذاره یعنی ما به اندازه جمعیتمون و به آن چیل نفت گازی که ما داریم خیلی خیلی یعنی ما اون چیزی که لازم داریم برای شرکت های برای کارخونه های بعد ما خودمون اون چیزشو داریم اون نفت گازی که لازم داریم داریم ما الان نگاه بکنیم به صفحه بعدی نگاه بکنیم ما الان در حدود چار و دو دهم ده میلیون بشک در روز استخراج میکنیم و در حدود دو چار دهم ده میلیون آزون رو صادر میکنیم و مصرف خود مملکت هم در حدود یک و هشت هم شده از میلیون یعنی در حدود چهل درصد از, از استخراجمون خودمون مصرف میکنیم شست درصد شم در حدود اینو به خارج صادر میکنیم البته مقدار صادرات ما در این چند سال اخیر زیادتر نشده ولی مصرف داخلی خودش بیشتر شد همین رو اگر من نگاه بکنیم نسبت به گاز ما در حدود دیویس بلیون متر مکعب چیز داریم الان گاز استخراج میکنیم و در حدود سطح چل بلیون از این رو در مصطف داخلی است و این مصطف داخلی در این چند سال اخیر خیلی خیلی زیاد شده 
و مصرف خیلی زیادتر شده همینطور که شما میفرمودین یه مقداری از این گاز که به وجود میاد اینو آتش میزنن و در حدود باعث بگم 6-7 درصد از این گاز آتش آت، آت، میسوزونن برای که نمیتونن دو مرتبه به خود چاپ بذارن و ذخیرش بکنن و با یه مقدار کمی هم در حدود پنج بلیون از این رم ما صادر میکنیم به کشور دیگه ما نگاه بکنیم پس ما بعض وقتا میگن آقا نفتمون داره تموم میشه گاز ما هم داره تموم میشه از این نظر ما بایستی نیروی اتمی داشته باشیم در ایران وقتی ما به نگاه بکنیم به صفحه بعدی به صفحه بعدی نگاه بکنیم میبینیم که ما اگر مصرف یا استخراج نفت ما به همین اندازه باشه که در حدود 4 و 2 دهم میلیون بشکه در روز باشه ما تا 90 سال دیگه نفت داریم اگر همینطور مصرف گازمون در همین اندازه باشه که ما الان داریم در حدود 165 سال دیگه ما گاز داریم این فقط برای آن مقداری هست که تا حالا کش شده و, و این خیلی آدم بیتونه قبول بکنه که این مقدار بالاتر بیره یعنی به طور متوسط ما حالا قاسه بشیم اگر یه نقشه برای خودمون برای درست کنیم میگیم ما حبدقه تا دو دویست سال دیگه چیز داریم گاز داریم و گازی که ما اینقدر گاز داریم با اون قیمتی که 500 دلار ما میتونیم یک سیستم کارخونه برقی درست بکنیم که 500 دلار تموم بشه عوض 3000 دلار و تمام سوخت این رم در خودمون داریم این, این دیگه خیلی ساده است که تصمیم گرفتن برای ما کده میکشی لازمه حالا تمام اون موجهیزهای دیگه چه در کنار گذاشته باشیم این فقط از نظر اقتصادی نگاه کردنش حالا اتفاقاتی که زلزله میتونه به وجود بیاره تمام این زباله ها باش چجوری میشه رفتار کرد اینا را در کنار این بذاریم این خودش دو مرتبه یک خودش یک مسئله خیلی بزرگتری برای ما وجود میاره بنابراین دلیل ساختن کارخونه های برق در ایران برای استفاده کردن از برق نیست هم. اون به عنوان بهانه است برای که از نظر اقتصادی هیچ درست نیست که این کار رو انجام بدن بنابراین این خیلی خیلی واضح هست که چه کار میتونم بکنم اگر ما یک نگاهی داشته باشیم بریم به صفحه بعدی که کیا از مصرف نیروی اتمی بیشتر استفاده میکنن در دنیا ما به طور مثال اگر به فرانسه نگاه بکنیم 77 درصدشو از نیروی اتمی استفاده میکنیم ولی نگاه بکنیم که چقدر گاز دارن در این مملکت نگاه بکنیم وقتی که اون نگاه بکنیم اینا در حدود 13 بلیون کیوبیک فیت گاز بیشتر ندارن یعنی برای هر نفرشون در حدود دو دهم میلیون کیوبیک فیت به کیوبیک میتر متر متر متعب بیشتر چیز ندارن همون راجع به هانگوری نگاه بکنیم اونجا در حدود پنجاه هست تمام چیزشون معادنشون و به برای هر نفری در حدود پنج میلیون متر مکعب گاز دارن اینو وقتی به امریکا نبقایسه بکنیم که خیلی گازش زیاد هست با وجود اون میرسه به پنج هزار و دویس بلیون وقتی اینو مقایسه با ایران میکنیم این هست بیست و نه هزار بلیون یعنی بیست و نه تریلیون ما گاز داریم اگر نگاه میکنیم که اینایی که 77 درصد دارن و 39 درصد به برقشون از راه اتمی به وجود میاد نگاه بکنیم ببینیم کسانی که گاز از همه کمتر دارن از همه بیشتر از برق اتمی استفاده میکنن 
کسانی جایی که دیگه مثل امریکا در حدود فقط 20 درصد استفاده میشه بنابراین نشون میده که کسانی که دارن از نظر اقتصادی هیچ درست نیست که برق اتمی به وجود بیارن بنابراین این نتیجه گیری خیلی ساده است که میشه کرد که به چه دلیلی دولت ایران با نداشتن تکنولوژی کامل از داخل خودش این کارا رو پیشگیری میکنه و میری عقب این کارا و از این نظر من خلاصه میکنم بیتونیم انشالله در جلسات بعدی بیشتر راجع به این موضوعات صحبت بکنم دکتر آلرزای عزیز بسیار سپاسگزارتون هستم چون شما یک پژوهشگر هستید و خودتون هم دستن در کار هستید با اعداد و ارقام ثابت شد که به دلیل حضور انسانهای بیکفایت کارهایی رو دارن میکنن که نه فقط امروز ریسورس ها و منابع مالی اون مملکت رو دارن هدر میدن بلکه با توجه به وجود, وجود راه های بسیار بسیار ارزانتری که از طریق گاز هست ما میتوانیم هم امروز بتوانیم این انرژی رو به اندازه کافی داشته باشیم و از انرژی گاز نفتمون به درستی استفاده بکنیم و هم تا حداقل 100 سال دیگه ما میتونیم آینده ایران رو تضمین بکنیم که از نظر انرژی به هیچ وجه نیازی به انرژی اتمی نداره و این کاری رو که اینا میکنن و تا امروز انجام دادن جز بی آبروی برای خودشون برای مملکت ما و جز هزینه کردن تمام منابع انسانی و مالی اون مملکت هیچ چی دیگه بر مقام نیوردن و اینه که ملت ایران باید جلو این رو بگیره برای اینکه بیشتر از این آبروی خودشون رو اینا نبرن و بیشتر از این منابع ما رو هدر ندن با اون پولی رو که اینا هزینه کردن ببینید چقدر میشد مدرسه بسازن چقدر میتونستن کارخانجاتی رو بسازن که نیروی انسانی بیکار رو به کار بگیرن کار تولید بکنن همش دروغ گفتن در طی این مدت رجزخانی کردن حرف های چی میگن لاتایلاتی رو تحویل مردم ایران دادن و آینده مملکت رو به جایی کشوندن که الان سراسر جهان چشمش روی ایرانه که به یه شکلی این آینده فرزندان این مملکت ممکنه تباه بشه بسیار از حضورتون سپاس گذار هستم مثل این که چیزی میخواستیم بفرم بفرم خشم. من میخواستم بگم که حتی اینا پولایی که خرج میشد برای برنامه اتمی ایران اینا اگر مصرف میکردن روی بهتر کردن کارخونجات برق ایران میتونستن تمام ب... نفتی که الان مصرف میشه برای به وجود آوردن برق و اینو تبدیل میکردن به گاز در حدود 17 درصد از این از این انرژی الان به صورت نفت بود که این میشد صادر کرد و از این میشد استفاده پولی کرد و همینطور که شما فرمودین از این پول میشد استفاده کرد که برای بهتر کردن زندگی مردم ما در ایران هموطنان عزیز دکتر آل رزا یکی از چهار پنج میلیون مهاجرین ایرانی هستند که به دلیل اینکه وطنشون توسط فقه ها، توسط بیکفایت ها، توسط دزدان، توسط جنایتکاران این چنین داره به بدبختی میره مجبور شدن جلای وطن بکنن فارغ تحصیلان دانشگاه جورج تاون ببینید ما چه شخصیت هایی رو در بیرون از ایران داریم به اضافه اون جوانان و اون مردان و زنان رشیدی که در داخل ایران هستن و دل در گروه اون مملکت دارن ببینید اگر این چهار پنج میلیون ایرانی رو که مهاجرت کردن و دکتر آل رزا یک نمونه از اونها هستن اگر قرار بود این مملکت جایی بود که بتونن توش بمونن اگر این مملکت همون مملکتی بود که دانشجوهاش وقتی می اومدن اینجا تحصیل بکنن روز شماری میکردن تا تحصیلشون تموم بشه و همون روز به وطنشون برگردن و در وطنشون به, به هم میهنانشون خدمت بکنن ببینید ایران در کجا وایستاده بود امروز امروز باید جوانان ایرانی در سراسر جهان مغزهای ایرانی در سراسر جهان پراکنده باشن و اینها به دیگر جاهای دنیا خدمت میکنن با تمام وجودشون اما دل در گروه ایران دارن 
می رویم و بر می گردیم آی دکتر آل رزاد. باز هم شما یک آبی نوشیدنی میل بفرمایید تا بر می گردیم و برنامه رو ادامه میدیم. امروز ما دلون میخواد بیشتر در خدمت شما باشیم چون مسائل دیگری هم در نهاد هست که میخوایم با شما مطرحش بکنیم اگه اجازه بفرمایید. آیش میکنم 